എ കെ എച്ച് സോണിൻ്റെ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രൊഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നതിലെ എസ് എ ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്നാണ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ട് രണ്ടും പാർട്ട് മൂന്നും കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്കത് എസ് എ ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും പിന്നീട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും വരക്കാൻ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ റെസീപ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും പിന്നീട് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അകത്തുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് റെസീപ്റ്റ് ഭാഗത്ത് സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് എന്ത് ബാലൻസ് എന്നുള്ളത് അതായത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒന്നുകിലത് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് ക്യാഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് എന്താ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അത് റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും കൊണ്ടെഴുതുന്നത് ഇത് എഴുതുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്തായിരിക്കും എഴുതുക ഏത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്താണ് എഴുതുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് എഴുതും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇരുപത്തി ആറ് കൂടി ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളിത് കണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്താണ് എഴുത് ഇനി ഈ ബാങ്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ എടുക്കുമ്പോഴത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് എഴുതും ഇനി ഈ വാല്യൂ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് വരുമോ ഇല്ല ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് എന്ത് വരില്ല ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരില്ല കാരണം അവിടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നല്ല ഇവിടെ റിസീസ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനകത്തുള്ള ക്ലോസിംഗ് ൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരിക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് വരിക ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ വരില്ല ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് വരില്ല അത് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് പറയുന്നത് റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ വാല്യൂ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ വാല്യൂ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാറ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ വരക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എവിടെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അരിയേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് കാണിക്കും അതായത് ഏത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ
ഇനി അടുത്തൊരു ഐറ്റമാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റമാണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് റവന്യൂ ഐറ്റമാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇൻകം സൈഡിനകത്ത് കാണിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇൻകം സൈഡിനകത്ത് ഇത് കാണിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പഴയ പേപ്പറൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇൻകം സൈഡിനകത്ത് കാണിക്കും മറ്റെവിടെയും എന്തുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നും വരില്ല ഇനി ലോക്കർ റണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ലോക്കർ റണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോക്കർ റണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കാണിക്കുന്ന ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇൻകം സൈഡിനകത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്നുകൂടി അതും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇനി ചാരിറ്റി ഷോർ റെസീപ്റ്റ് ചാരിറ്റി ഷോർ റെസീപ്റ്റ് ചാരിറ്റി ഷോർ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻകം ഭാഗത്ത് കാണിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് റവന്യൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഇനി ഹോൾ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസീസിന് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ റെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇൻകം സൈഡിനകത്ത് എന്താണ് ഹോൾ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കാണിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്നുള്ളത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻട്രൻസ് ഫീസ് പത്തായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആറായിരം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറായിരം മാത്രം ഇവിടെ കാണിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് കാണിക്കും ഏത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് കാണിക്കും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി ഇവിടെ നാലായിരം എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് റവന്യൂ ഐറ്റമാണ് റവന്യൂ ഐറ്റമായിട്ട് റവന്യൂ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റവന്യൂ ഐറ്റം ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇൻകം സൈഡിനകത്ത് കാണിക്കും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇൻകം സൈഡിനകത്ത് നാലായിരം ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ആറായിരം കാണിക്കും ഇനി അടുത്ത വന്നൊരു ഐറ്റം സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റമാണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം സ്പോസ് എന്നുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫ്രം സ്പോസ് സ്പോസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം സ്പോസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇൻകം സൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് മെഷീനറി ആ രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻകം ഭാഗത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അതെന്താണ് ഈ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നതാണ് ഇനിയും മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് റവന്യൂ ഫ്രം റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് റവന്യൂ ഫ്രം റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റവന്യൂ ഇതെന്താ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇൻകം സൈഡിനകത്ത് കാണിക്കും മറ്റെവിടെയും ഇവിടെ ഈ ഐറ്റംസ് വരുന്നില്ല എന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് റെൻറ്റ് ഫ്രം യ
കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു കീപ്പ് വാച്